കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മെയിൻ സ്റ്റേഷനിലുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും എന്തൊക്കെ അന്നദാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കും ഞാൻ അമ്പലത്തിലെ ക്യൂയ്ക്ക് പോയി കാത്തു നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും എൻ്റെ അമ്മ തനിച്ചാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് എന്നെ വളർത്താനും എൻ്റെ സ്കൂൾ ഫീസും അത്ര വലിയ സ്കൂളിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ കണ്ട മാവേലൊക്കെ കല്ലെറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ശശി തരൂർ സർ എൻ്റെ ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടായത് അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ച് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെ ആയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ആക്രക്കാരി എന്ന് വിളിച്ച ഒരു പെങ്കൊച്ചാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് എടോ ജോണി വാക്കറി ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഏതോ കുപ്പയിൽ നിന്ന് നിന്നെ എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആൾക്കാരെന്നെ പുച്ഛിച്ച് നോക്കി ഒരു അമർഷത്തോടെ നോക്കി എന്താ ഈ കൊച്ചു ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതൊക്കെ നോക്കി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ഒരതിശയത്തോടെയൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം എന്തായിരിക്കും നിനക്കറിയോ ഇന്ന് അപർണ അല്ല ഇന്ന് മറ്റാരോ ആണ് വിളിപ്പേരുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബി എഡ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിളിക്കുന്ന വിളിപ്പേരുകളല്ല കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം ആയ മൺറോത്തുരുത്തെ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയെ ആണോ ഇവരിങ്ങനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എന്ന് നിനക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം അല്ലേ നിനക്കറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിനക്ക് മുന്നേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ ചു എൻ്റെ കൈകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ കുപ്പകളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നിനക്കറിയോ എൻ്റെ ഈ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാന്ന് അറ് എൻ്റെ അമ്മ വളരെ ചെറുപ്പകത്തിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അമ്മ അത്യാവശ്യം കരകൗശലം വിദ്യകളിലൊക്കെ അതി സാമർഥ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ഒരു മടിച്ചിയായ കൊച്ചിനെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മടിയനെ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാം എൻ്റെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞ് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാം നല്ല മിടുക്കിയാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അമ്മ ഒരുപാട് കരകൗശല വിദ്യകളൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഒൻപത് മാസവും പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തു വന്നു അത്യാവശ്യം പിരിപിരിപ്പുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലേക്കെ ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നത് നിന്നെപ്പോലുള്ള കുപ്പികളും ഒരുപാട് ആക്രികളും അതൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് എനിക്ക് കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ തയ്ച്ചു തരുന്ന എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ തനിച്ചാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് എന്നെ വളർത്താനും എൻ്റെ സ്കൂൾ ഫീസും അത്ര വലിയ സ്കൂളിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ കണ്ട മാവേലൊക്കെ കല്ലെറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുവിധം ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ച് വളർത്താനും ഒക്കെ അമ്മ വരുമാനം നേടിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കരകൗശല വിദ്യകൾ കൂടെയായിരുന്നു അമ്മയാണ് ഒരു തരത്തിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ കുപ്പി നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പം എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് കാണിച്ച ക്രൂരതകളൊക്കെ കാണി കണ്ട ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോവും ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അമ്മ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ട് വന്നു കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം കല്യാണപ്രായം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണപ്രായമാണ് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരുങ്ങിച്ചമഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട വിവാഹ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വിലയിടുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യം ഒരു പച്ചക്കുപ്പി വൈൻ ബോട്ടിലാണ് അത് കണ്ണിപ്പെട്ടു അതെടുത്തിട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നാലഞ്ച് കുപ്പികൾ കണ്ണിപ്പെട്ടു അതും എടുത്തിട്ട് വന്നു അപ്പം ആദ്യം അമ്മയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആ കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല നല്ല കുപ്പി വെച്ചോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആ ഓക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയൂ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കുപ്പികളുടെ എണ്ണം കൂടി കാരണം കുറച്ച് ബാഗുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കുപ്പികളെ ഇങ്ങനെ പ്രണയിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ ഏറെ കുപ്പികളായപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ വെച്ചു ഇതിവിടെ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിൽ വിയർത്ത് ഒലിച്ച
ആക്രിക്കാരന് എടുത്തു കൊടുത്തു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചപ്പം ചെറിയ അതായത് ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കുപ്പി വറക്കൽ കാരണം പൊട്ടിയിട്ട് പോലും എനിക്ക് അത്ര സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര സങ്കടമായി ഭയങ്കര ശോകമായി പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അത്യാവശ്യം എൻ്റെ കുപ്പിയിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു ചലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്നായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവർ അതിൽ ഉപരി നമ്മൾ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുമാതിരി നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചു എന്തിനാ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് ഇവക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചുകൂടെ പി എസ് സി പഠിച്ചുകൂടെ അല്ലെ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെളി മേലൊക്കെ കുപ്പിയൊക്കെ പറക്കി ബാഗിലിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ഒരുമാതിരി അവജ്ഞയോടെ നോക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പേടിയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പോകണം ബസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കുപ്പി കണ്ടാൽ ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങി പോവും അവർ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം വെറുതെ രാവിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നത് നാലഞ്ച് പുതിയ കുപ്പികളുമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കുപ്പികൾ ഇങ്ങനെ കൂടി തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം കുറച്ച് ചെറിയത് ചെറിയ കാലം തൊട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ കരകൗശല പരിപാടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയെ കണ്ടിങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് പടങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു ഓൾറെഡി കോളേജ് കാലത്ത് ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടെറാക്കോട്ട ജ്വല അന്ന് ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു ആ ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടുമായിരുന്നു ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കുപ്പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഫോട്ടോസ് എടുത്തു എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചു കാട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചു ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലിട്ടു നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ എൻ്റെ കുപ്പികൾ പോയി പക്ഷേ പുതിയ പെയിൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല പെയിൻറ്റ് മേടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നോക്കം നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എസ് ടി ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടും ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറി അടി ഉണ്ടാക്കി കുപ്പി വറക്കാൻ പോകാമെന്ന് ബസ്സുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി അടി ഉണ്ടാക്കും ഓട്ടോ പിടിക്കത്തില്ല ഓട്ടോ പിടിക്കാൻ അമ്മ കാശ് വരും ഓട്ടോ പിടിക്കാനും ഫുഡ് കഴിക്കാനും ഒക്കെ കാശ് വരും പക്ഷേ ഇതിന് പെയിൻറ്റ് മേടിക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പിടിക്കും കാരണം അമ്മയ്ക്കറിയാം എനിക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിന് പോകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ പഠിച്ചോളും നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നീ പഠിച്ചോളും അതിന് പ്രത്യേകം കോളേജിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ മര്യാദയ്ക്ക് ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ട് കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ സിക്സ്ത്തിലായപ്പോഴാണ് നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയത് ടെൻത്തിലായപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ ഗവൺമെൻറ് ജോബിൽ കയറി അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നീ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ആർട്ട് നീ ചെയ്തോളൂ അത് നീ ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നീ പഠിക്കൂ നീ ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഈ പൈസയിൽ ഇച്ചിരി മുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കള്ളം പറയും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോയ്സ് സിനിമയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മെയിൻ സ്റ്റേഷനിലുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും എന്തൊക്കെ അന്നദാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കും ഞാൻ അമ്പലത്തിലെ ക്യൂയ്ക്ക് പോയി കാത്തു നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടായത് അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ച് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെ ആയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്തും കിട്ടത്തില്ല പുതിയ പെയിൻറ്റുകൾ മേടിക്കുന്നു പുതിയ ബ്രാൻഡുകൾ അറിയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കമ്പമാണ് പുതിയ ബ്രാൻഡുകൾ പഠിക്കുക പുതിയ കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസം ഉറങ്ങുമ്പോഴും ആ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഈ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുക 
നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഒരു ക്ലീനായി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുതിയ ഒരു വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിടാനായിട്ട് മുതിരത്തില്ല കാരണം പേടിയാണ് ശരിക്കും അതേസമയം കുപ്പ ഓൾറെഡി ഉള്ളിടത്തോ കൊണ്ടു ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ കുപ്പയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് കുപ്പി എടുത്താൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കുറച്ച് പേ നൂറ് കുപ്പി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്ന് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഒന്നിച്ചാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേക്ക് ഞാനൊരു ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു അഷ്ടമുടിയെ ഇഷ്ടമുടിയാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു അത് എൻ്റെ കൂടുതൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഷ്ടമുടിക്കായലാണ് അങ്ങനെ അഷ്ടമുടിക്കായലുമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ഒരു എന്താ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കായലാണ് അഷ്ടമുടി അങ്ങനെ അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ തീരത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർ ഒന്നിച്ചു കൂടി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അഷ്ടമുടിയുടെ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം ഡ്രെയിനേജ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രെയിനേജിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടുത്തെ സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ കലകളാക്കി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കല ചേർത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിലാക്കി മാറ്റി അത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കാരണം അന്ന് വരെ എൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുപ്പി ചെയ്ത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ മാറിയാൽ അത് ആയിരുന്നു ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പക്ഷേ അന്ന് തൊട്ട് എന്തോ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു തുടങ്ങി എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങി അത്യാവശ്യം തെന്നിന്ത്യയിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മലയാള പത്രങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് കവർ ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ വന്നപ്പോൾ ഈ വാർത്ത തമിഴ് തെലുങ്കു കന്നഡ പിന്നെ ഓൺലൈൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞതാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഗൾഫുകാരൻ പോലും ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ വാർത്ത ഒരു ഹാഫ് പേജിൽ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ഹാഫ് പേജിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അറബ് പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുക ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നേ പറയാനുള്ളൂ അതും കഴിഞ്ഞ് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാർച്ചിലായിരുന്നു സംഭവം ഈ ഒരു ഒരു മാസം മുന്നേ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീച്ചപ്പം ഫോണിൽ ഭയങ്കര സ ബഹളം നെറ്റ് ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ എന്താ ശശി തരൂർ സാർ എൻ്റെ ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നു ഇതിപ്പരം ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ യൂത്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല അവർക്ക് പേടിയാണ് സമൂഹം ഒരുപാട് പുറവിൽ നിന്ന് വലിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബി എഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ബി എഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഒരു നല്ല സ്കൂളിംഗ് കിട്ടാത്തതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോഴ്സിന് ചേർന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആളുകളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ അല്ല ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ അതായത് ടീച്ചർമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ആകാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു കുപ്പി കിട്ടി അതിനെ വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ വീട്ടമ്മമാർ കുറേ നമ്മുടെ യൂത്ത് ഒക്കെ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം ഇതാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയത് പണ്ട് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ആക്രിക്കാരി എന്ന് വിളിച്ച ഒരു പെങ്കൊച്ചാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ കഥയല്ല അപർണ എന്ന ബി എഡ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കഥയല്ല ഇത് കുപ്പിയുടെ കഥയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കടക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് പണ്ട് 